大家好，今天这盘棋是一九九四年第二届富士通杯当中一盘棋，对阵者双方是日本的加藤正夫和韩国的李昌镐。这盘棋李昌镐直黑先行，白棋加藤正夫，星小木二连星，黑棋挂角，白棋一间低加。这都是当时非常传统的布局方式。双方在左下角定型以后，黑棋逼住白棋，白棋继续拆边，黑棋飞起来，这也是双方的行事要点。下周棋加藤正夫单关手脚，那么这周棋也可以考虑挂角，或是像现在的下法直接点角。那么现在的电脑也推荐，白棋更积极的下法是靠上去，因为在右下角黑棋已经走了两个小飞，非常的扎实。白棋可以通过这个靠，让这一代的黑棋更加重复一些。黑棋如果上翻，白棋就退；黑棋立的时候，白棋拆边；黑棋如果打入，白棋拆二，甚至是脱角，把行棋的方向啊转到上方去。这也是啊，白棋不错的一种下法。实战加藤正夫单关手脚，黑棋小飞手脚，白棋分头，黑棋从上方逼住白棋。那么普通白棋可以选择这个拆二，或者是靠上去安定啊右边的白棋。那么加藤正夫直接跳向中央，黑棋加攻白棋。下周棋呢，加藤正夫靠到脚上去，问黑棋的应手。那么这一招棋啊，稍微有点过分。对待黑棋这个拆二这个棋形，白棋可以从这个地方靠上去，这是一般的分寸。黑棋如果上扳，白棋一顶，黑棋挡住，白棋二路扳过。如果黑棋下扳，白棋反扳，黑棋打吃，白棋往上一长，黑棋不敢打吃在这，因为这个地方白棋有反打。黑棋大致要粘在这，白棋二路一爬，黑棋搬下去，白棋断，黑棋打吃两个白棋。虽然在这一带黑棋吃住两个白棋，但是呢，这两个黑棋的气比较紧，白棋在这一带基本上也封锁了黑棋。这时候白棋可以考虑从这个地方打入，这也是白棋比较积极的下法。那么实战白棋。从这个地方靠了上去，黑棋挡住，白棋二路搬，白棋这个二路搬比较考验黑棋。实战李昌镐选择重视实际的下法，打吃这个白棋，先护住脚上这个时空。那么在这个地方，黑棋可以考虑三路退回去，白棋挡脚的话，黑棋一立，白棋爬，黑棋一虎，白棋挡住。虽然白棋可以活脚，但是呢，黑棋获得一个先手，从这个地方跳起来进攻这两个白棋，顺势渗透到左边白棋这个模样当中。那么这种下法胜率也更高一点。那么实战李昌镐选择了二路打吃，白棋一靠，这是一个腾挪的手劲。黑棋往上长了一个，白棋二路一扳。这个地方黑棋不能扳断白棋。白棋一虎，黑棋这有断点，下步呢白棋要长这个，如果黑棋补住这个断点，白棋长出来，黑棋也不敢二路爬，白棋再长，这个地方白棋可以拐吃两个黑棋，这个地方呢还有打吃这个黑棋，既然黑棋这个地方不敢扳断白棋，实战李昌镐打吃这个白棋，白棋粘住，黑棋中央一跳。也是继续保持对右边白棋这种压力。那么下周棋呢？白棋交换掉，打吃，黑棋弃掉，白棋再打吃，黑棋粘住。那么右边这一带的白棋还没有完全的安定，白棋振了一个，加强这一带的棋形。李昌镐走了一个小尖，脚上这个时空啊比较扎实。那么电脑爷推荐
黑棋拆一。虽然脚上还是比较空虚，但是呢，这个拆一让黑棋这个小尖就变得非常的严厉。实战，女长号还是实地为重，走了一个小尖，下掉去，白棋从这里跳了一个，紧接着就要冲断黑棋。如果黑棋普通的单单的话，白棋再一飞。这是一个绝好点，可以进攻这四个黑棋，而且呢，下一步还要瞄着从这里冲断黑棋。那么实战，李长浩在这一带脱先，先从这里压住白棋。黑棋在这一带压了两招棋以后，黑棋还是没有补掉这个冲断，脱角，开始要破坏白棋上方这个阵势。对待黑棋这个脱。白棋不肯选择扳脚，黑棋一退，白棋一立，黑棋能够走到这个拆二，黑棋也没有什么不满，同时呢还有加攻这个白棋。那么加藤正夫呢选择重视外势的下法，从外面扳住黑棋，黑棋二路扳，白棋后势的单扎，黑棋立一个，白棋扳下去。黑棋一飞，白棋轻松的把这个角让给黑棋，那么黑棋呢开局已经获得了四个角，那么下一招棋白棋走了一个超大飞，开始发展中央这个大模样。这招棋看上去非常漂亮，非常像武功正术的宇宙流，但是现在电脑 AI 对这种棋不太推荐。那么这是电脑 AI 推荐白棋是从这里冲，黑棋挡住。白棋要断掉黑棋，上方两块黑棋都不活，白棋可以在这一带展开缠绕进攻。实战加藤正负走了一个超大飞，扩张中央，黑棋贴了一个，加强这一带的联络。白棋先扳，黑棋反扳，白棋一退，黑棋贴住白棋。那么下招棋呢？白棋先在上方定型，靠了一下，黑棋往上长，白棋粘住。下招棋，黑棋补住这个断点。那么这招棋在二路看上去有点缓，但是实际上这一招棋啊非常的大。如果黑棋在这一带脱先的话，白棋一打吃，黑棋反打，白棋踢掉。那么白棋踢掉这个子。这一代的白棋变得非常的厚，关键是黑棋脚上还要补棋，一路一跳。虽然脚上的黑棋可以活棋，但是呢，将来白棋还有这种二路靠的这种命运。黑棋只有从上方挡住，白棋一冲，黑棋一断，白棋将来这种力还是先手，黑棋这个脚被搜刮的非常的苦。所以说，实战黑棋这个单杆也是全盘的基础。下招棋，白棋一飞，继续扩张中央这个大模样。黑棋先冲了一个，白棋挡住，黑棋一加，白棋从这里唬住黑棋。看上去黑棋往里面长是一种啊不错的下法。但是呢，对待黑棋这个长，白棋可以从轻处理，白棋可以跳一个，黑棋拐的时候，白棋一飞，那么这一代白棋几乎全部都转化成时空，效率比较高。那么在这个地方呢，实战李长浩选择了打吃，白棋反打，黑棋踢掉，白棋再打吃，那么黑棋通过这个打吃。给白棋外围留下一定的断点，而且呢获得一个先手，黑棋从这个地方打入。因为白棋在这个地方还有很多的缺陷，对待黑棋这个打入，加藤正夫没有直接展开进攻，先踢掉这个子，加强这一带的白棋。黑棋往上一跳，这个地方将来有被黑棋间断的可能。加藤正夫并了一个，黑棋一飞，要在这一带取得联络
。那么这个时候呢，加藤正夫又把这个黑棋给提掉，彻底的把中央给走后，为下一步进攻啊这一带的黑棋做准备。那么下一招棋，李昌浩从里贴了一个，也是想尽快的和下方的黑棋取得联络，但是呢，这一招棋稍微有点问题。这种黑棋还是应该从这里先挤一个，白棋粘住以后，黑棋在这一带大飞，瞄着这一带的冲断。那么黑棋左边这个棋形啊，还是非常的舒展，有弹性，白棋并不能轻易的吃住这一带的黑棋。那么实战黑棋从这里贴了一个，白棋抓住机会一次，黑棋粘住，白棋从这个地方。强硬的就跨断了黑棋，这是天杀星的风格。那么对待白棋这个跨断，李长浩先冲了一个，给白棋这个地方制造一个断点。下一招棋，李长浩搬了一个，直接对这一代的白棋展开了反击。按照道理来讲，这一代的白棋非常的厚，那么黑棋这个搬这种反击。就显得有点强硬。那么在这一代的战斗，电脑也推荐还是含蓄一点，先大飞，瞄着这个断点。如果白棋在这一带补棋的话，那么黑棋再来搬的话，有了这一招棋的接应，这个搬就显得效率比较高。那么实战黑棋直接搬了上去，白棋往上长，黑棋断掉白棋，白棋呢断掉黑棋。黑棋打吃，白棋拐出去。那么这一代的白棋出头以后，黑棋唯一的作战头绪就是这个段，争取啊，在这一代进攻左边的白棋和上方的白棋。白棋先一路搬，黑棋立了一个，白棋从这个地方打出去。黑棋扳头，那么对待黑棋这个扳头，白棋这个地方不敢打吃黑棋，因为黑棋一反打，白棋提掉两个黑棋，黑棋可以争吃这三个白棋，有了这一招棋的接应，黑棋争子有力，所以说对待黑棋这个扳头，白棋也只有反扳。那么白棋反扳以后，黑棋这个地方也不敢往外冲，白棋往上一长，那么这个地方这个断点黑棋终究要补上，黑棋单扎。下招棋呢，白棋把这个头再长出去，黑棋继续往外冲的话，那么白棋从这一断，这里的白棋非常的厚，黑棋从这个地方冲出去没有什么实际的意义，那么在这个地方黑棋。直接选择单扎，白棋连接，封锁了左边的黑棋，黑棋先断了一个，这个地方白棋不敢打吃，黑棋有一个反打，白棋提掉这两个黑棋的话，那么黑棋一挡，白棋拐的时候，黑棋顺势一拐，吃住了上方的白棋，那么白棋需要补棋，补棋的方式是在这一虎，黑棋粘住。那么黑棋粘住以后，外围这一带的白棋的气比较紧，而且呢这个地方还存在对杀，白棋跳了一个。那么在这一带的对杀，白棋暂时有利。那么双方在这一带定型以后，保留了这一带的变化。那么下一步，黑棋唯一寻求战斗的地方就是要进攻上方的白棋。李昌浩挡，白棋先压了一个。黑棋扳住，白棋呢从这里扭断黑棋，黑棋先打吃这个白棋，下步要通过这种拐来和白棋收气，白棋小尖，黑棋踢掉，白棋双了一个，白棋在这一带走的非常稳健，就是要干净的吃住这一带的黑棋。那么双方在这一带定型以后，李长浩打吃。白棋粘住，那么黑棋一连接
，也是要吃住上方的白棋。那么现在这个局面，白棋能够吃住这一带的黑棋，白棋局面不错。那么黑棋扎住以后，看上去白棋这里有一个胆吃，但是考虑到黑棋往外一侯，这招棋是先手，将来黑棋把这个头再一长的话，这个地方是乌龟不出头。那么黑棋长，白棋大致还要跳出去。黑棋从这个地方断打白棋，双方呢在这一带形成一个节奏，局面呢将变得非常的混乱。因为现在白棋优势，那么白棋尽量的在这一带的战斗当中采取减零的下法。那么实战家头正负没有打吃黑棋的，往上单长，黑棋粘住，白棋再一飞，封锁黑棋。如果在这一带白棋能够完整的封锁黑棋，在这一带的目数还是非常大。李昌浩反击，跨出去。那么这个地方白棋不敢断掉黑棋，黑棋一断，这里有打吃，这个地方有门吃，所以说的加藤正负先虎了下去，收住这三个黑棋的气。那么黑棋也没有往外爬，宽出自己的气，而是呢从这里加了一个。继续冲击白棋的中央，毕竟呢这一带的白棋的气还是比较紧。白棋后手的下法可以打吃这个黑棋，那么实战加藤正负走得非常狠，顶了一个。黑棋不敢断，白棋可以通过这个打吃，保证啊这里白棋的出头。即使黑棋吃掉这个白棋，白棋再挡下去吃住上方三个黑棋，这一带的黑棋还是没有活。那么当白棋顶住以后，黑棋这个时候二路爬了一个，白棋把这个子长出来，黑棋单战，这四个白棋的气比较紧，将来呢黑棋有铺，滚打包收，白棋一变，宽出自己的气，下周天黑棋贴出来，目的很明显，要进攻啊上方的白棋，白棋先虎下去，黑棋一路度过。下周棋，白棋靠了一个，非常积极，要求我在这一带整形。那么黑棋先二路搬了一个。现在这个局面，白棋比较优势，在这个地方，白棋完全可以采取减零收兵的下法。白棋通过这个单长或者是这个搬，毕竟呢这一带的白棋非常的厚，白棋这一带的联络没有什么问题。那么实战加藤正负走得更好。更加积极，扭断黑棋。如果黑棋选择打吃，白棋从上方打一下，黑棋粘住，白棋再一打，这样下的话，白棋效率会更高。当然，在这个地方，李昌浩长了出去，对白棋展开反击。加藤正负先扑了一个，黑棋提掉，白棋再一小劫，下一步要扑进去，和黑棋开劫。黑棋粘住，然后呢，白棋就从这个地方打了出来。这种下法非常的容易形成转换。黑棋打吃，白棋粘住。那么下周棋，黑棋一定要吃住这个白棋，从这里加吃。白棋呢，从这个地方冲了出来。黑棋长。白棋小天，就地做活。如果黑棋在这一带吃住上方白棋的话，白棋一挡，吃住右边三个黑棋。那么这个转换看上去，白棋还是比较有利。于是黑棋先管下去，白棋搬了一个，下边打吃黑棋，黑棋有，白棋再搬，黑棋搬住，白棋连接，黑棋单战。下招型的白棋一虎，把这一带的白棋先救出来。这个地方黑棋不敢断，白棋一打吃，那么这里的白棋非常的厚，黑棋在这一带出不了气。这时候李昌浩也意识到局面对自己不利，于是呢在这一带没有动手，压了一个，冲击下方的白棋。白棋很简明，二路搬单。
。那么左下角定型以后，加藤正辅立了下去。这一代的黑棋眼位还不全，李长浩先搬，白棋搬住，黑棋反搬，白棋先打吃，黑棋粘住，下招棋呢，白棋一个倒。那么这一代的白棋啊非常厚实，那么黑棋呢从这个地方挡住白棋，目数比较大，白棋单长。如果黑棋这时候粘住的话，那么白棋一冲，黑棋一挡，白棋再一冲，黑棋再一挡，白棋跳下去，整块黑棋啊这条大龙还不活。这个地方黑棋啊不敢粘，先立了一个，下边打吃这个白棋，白棋往上一双，黑棋二路一飞。白棋粘住，那么白棋粘住以后，也吃住了这两个黑棋。那么当白棋粘住以后，李长浩一看下方的这条大龙还不活，这个地方呢还欠了一手棋，于是呢，当白棋粘在这里的时候，李长浩中盘投资人数。